ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ലോകം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് എൻ്റെ മദറിലോൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക അത് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പാണ് ഇടേണ്ടത് വെറുതെ കഴുകി ഇട്ടാൽ മതി വറക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് ചെറുപയർ പരിപ്പ് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ഇടേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചേർക്കണം പറഞ്ഞാൽ കാൽ കപ്പ് സേമിയ ചേർക്കുക അത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് എന്താ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് സേമിയ ചേർക്കുക ഇത് സേമിയ ഒന്ന് കുക്കാക്കാം വിടുക നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ പരിപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സേമിയ വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ശർക്കരാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതിൽ അരക്കപ്പ് ശർക്കരാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് അത് നിങ്ങളുടെ സ്വീറ്റിനനുസ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാം ശർക്കരാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പാല് പഞ്ചസാര ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ശർക്കരാണ് ഇതിന് ചേർക്കുക ശർക്കര മെൽറ്റായതിന് ശേഷം ചൂടുള്ള മിൽക്കാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പാലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് ചൂടുള്ള പാലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ചൂടുള്ള പാൽ ചേർക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിലൊഴിച്ചാൽ ഇത് പിരിയും സ്പ്ലിറ്റ് ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ചൂടുള്ള പാൽ തന്നെ ഒഴിക്കുക ശർക്കര ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ചൂടുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തള തള വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി തിളയ്ക്കണം എന്നില്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ചത് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് ഒരു കപ്പ് ഓക്കെ അതാണ് ഒഴിച്ചത് പിന്നെ അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം പിന്നെ കാടുമ്പം ഇത് ഏലക്ക പൊടിയിടുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയിടുക പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഒരു ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇടണം കേട്ടോ അതൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മധുരത്തിൽ എന്തും ഒരു 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 പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടിന്നിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം കാൽ തിന്ന് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കുക തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇറക്കി വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പായസം റെഡിയായി വളരെ ടേസ്റ്റി ഉള്ള എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കട്ടിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പാലും ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ലൂസാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇനി അത് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നെയ്യിൽ വറുത്തിടാം ഇത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നെയ്യിൽ വറുത്തിടാം അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ വാച്ച് ബായ്